హలో ఎమ్మెర్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు జీవితంలో మనం మనకు అనుకూలంగా మనకు నచ్చిన పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము కొన్నిసార్లు అది ప్యాషన్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ప్రొఫెషన్ కింద మారచ్చు అలా వెళ్ళే ప్రాసెస్లో ప్రొఫెషన్లోకి నేను ఇందులో నిలబడాలి అనుకున్నప్పుడు హెవీ టాలెంట్ ఉంటుందండి వీ టాలెంట్ ఉంటుంది అంటే ఒక వెయ్యి ఏనుగులకు ఉన్నంత బలం ఒక మనిషిలో కనిపిస్తుంది ఆ బలం ఉంది అనేటువంటి విషయం కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కానివ్వండి లేదు అనుకుంటే సొసైటీ కానివ్వండి కొన్నిసార్లు ఆ గుర్తింపును కూడా ఇవ్వదు ఇవ్వదు అవును ఇంట్లో వాళ్ళే అంత అంత గుర్తింపు ఇవ్వ ఇవ్వనటువంటివి చూస్తూ ఉంటాం మనం ఒక ఫ్రెండ్స్లో అంటే సరే సరే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న తర్వాత లేదు ఒక ప్రొఫెషన్ ఉన్న తర్వాత వంద దెబ్బలు తింటాం పడతాం లభిస్తాం కానీ ఆ గుర్తింపు రానటువంటి విషయం ఒకటి ఉంటే చూసారా మానసికంగా జీవితాంతం ఏడిపించేస్తుంది ఇవాళ ఏజ్ పెరిగిపోయినా కూడా ఆ గుర్తింపు రాలేదని చెప్పేసి ఎంతమంది నాకు తెలిసి క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు నాలుగు గదుల్లో కూర్చొని ఏడ్చేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఆ అదృష్టం కోసం ఆకాశం పైన చుట్టమే ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అనేటువంటి ఆ గుర్తింపు రాకపోతే ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది ప్రొఫెషన్లో ఎక్సలెన్స్ అయినా సరే అది చూపించినా కూడా అది రాదు ఎలా అండి దాన్ని దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం నేను చేసిన పనికి నాకు గుర్తింపు దొరకల ఏజ్ బారైపోతోంది ఇంకెన్ని రోజులు ఇంకెన్ని రోజులు అసలు దాన్ని పట్టుకోవాలా వదిలేయాలా ఏం చేయాలి నిజంగా ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతారు చాలా మంది ఏడ్ చేస్తారండి పర్టికులర్గా చెప్పాలి అని అంటే ప్యాషన్ కోసం బతికేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు కోట్లలో ఒకటికి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి అటువంటివి కూడా మిస్ అవుతాయి అవును అవును కరెక్ట్ అండి మనం ఎంత చేసినా గుర్తింపు రావట్లేదు ఆలోచించాల్సిన విషయమే దాన్ని పట్టుకోవాలా వదిలేయాలా రికగ్నిషన్ అనే పదంలో ఇప్పుడు మీరు సెపరేట్ చేస్తే రీకాగ్నిషన్ ఎంత చేసినా గుర్తింపు లేదు ఎంత కష్టపడ్డా రిజల్ట్స్ చూపించినా గుర్తింపు లేదు రైట్ ఏజ్ అయిపోతోంది ఆ గోల్ని పట్టుకోవాలా వదిలేయాలా రైట్ దీంట్లో రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయండి నెంబర్ వన్ ఏజ్ నాకు ఒక ప్యాషన్ ఉంది నేను నాకు ఒక డ్రీమ్ ఉంది దీన్ని పట్టుకొని నేను ఎంత కాలం ప్రయత్నించాలి ఏజ్ పరంగా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ గుర్తింపు రావట్లేదు ఈ రెండు ఒకటి ఏజ్ ఒకటి గుర్తింపు అఫ్ కోర్స్ గుర్తింపు అనేది ఒక మానసిక అవసరం నేను కాదన్న రైట్ దాని గురించి నేను కొంచెం లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియోలో నేను మాట్లాడతా ప్రతిదానికి ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది కదా డెఫినెట్గా ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ గవర్నమెంట్ మొన్నటి వరకు యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఇప్పుడు అరవై అయింది దేనికైనా డెడ్ లైన్ ఉంటుంది డెడ్ లైన్ ఉంటుంది కదా ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది కదండి యాభై ఎనిమిది అరవై ఏళ్ళ తర్వాత రిటైర్ అయిపోవాలి ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ఒక ఏజ్ లిమిట్ ఉంది ఏజ్ లిమిట్ ఉంది ఒక గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ఏజ్ లిమిట్ ఉంది ఒక గేమ్ ఆడాలి ఏజ్ లిమిట్ ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది కంపెనీలో హయ్యర్ ప్రొవిషన్ లోకి వెళ్ళాలి ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది అవునా కాదా ఎస్ కాదు లాజిక్ బయటిది ఎందుకంటే అండి ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ అ నంబర్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ అ నంబర్ ఏజ్ అనేది ఒక నంబర్ మాత్రమే నెంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఏజ్ ఈజ్ నాట్ యువర్ ఎనిమీ ఏజ్ మీ శత్రువు కాదు ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఏం చేయాలన్నా ఏజ్ లిమిట్ ఉండదు అని నేను ఎందుకు అంగీకరించట్లేదు ఒక వ్యక్తి నా ఆ థాట్ ప్రాసెస్ని మార్చాడండి నేను ఒకప్పుడు నమ్మే నేను ఒకప్పుడు నమ్మా కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వ్యక్తి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ సార్ బా పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు చేయంది ఎవరి ఎవరికి దక్కంది ఆయనకు దక్కింది ఎందుకంటే ఆయన ఎవరు చేయంది చేశాడు ఇప్పుడు క్రికెట్ ఉందండి రైట్ క్రికెట్ ఆటకి క్రికెట్లో మంచిగా రాణించాలంటే ఏ ఏజ్లో స్టార్ట్ అయితే బాగుంటుంది టీనేజ్ పదిహేను ఏళ్ళు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అండర్ నైన్టీన్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళకి మంచిగా టీంలో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అవునా కాదా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వ్యక్తి నలభై ఒక్క సంవత్సరాల ఏజ్లో డెబ్యూ చేశాడు ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ళకే రిటైర్మెంట్ అండి క్రికెట్లో అసలు ముప్పై తొమ్మిది వరకు పోయిన వాళ్ళు చాలా రేరు ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు వస్తేనే ఇక ఆడాలంటే కష్టం అటువంటిది ఈ వ్యక్తి నలభై ఒక్క ఏళ్ళ ఏజ్లో డెబ్యూ చేశాడు అంటే ఫస్ట్ అప్పుడు మ్యాచ్ ఆడాడు బా యూజువల్గా మీకు ఇండియన్ క్రికెటర్స్ తీసుకుందాం ఇంటర్నేషనల్ చాలా పెద్ద నంబర్స్ అయిపోతాయి అనుకుంటే ఇండియన్ క్రికెట్లో లెజెండ్స్ ఎవరు బాగా ఇన్స్పైర్ చేసేది ఎవరు యూజువల్గా చెప్పే పేర్లు ఏంటి 
పేర్లు ఏంటండి సచిన్ టెండూల్కర్ గారు గంగూలీ గంగూలీ లేదా డ్రావిడ్ లేదా లక్ష్మణ్ ధోని ధోని ఇప్పుడు కోహ్లీ యూఆర్ గెటింగ్ కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే కపిల్ దేవ్ గారు సునీల్ గవాస్కర్ గారు వీళ్ళ పేర్లు యూజువల్ గా వస్తాయి కానీ రాహుల్ డ్రావిడ్ గారిని ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక కాన్ఫరెన్స్ లో అడిగారు మిమ్మల్ని బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన క్రికెటర్ ఎవరు ఆయన ఈ పేర్లేవి చెప్పల ఆయన చెప్పిన పేరు చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఏ వ్యక్తి పేరైతే చెప్పాడో ఆయన ఎప్పుడూ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడలేదు కానీ ఈ క్రికెటర్ నన్ను ఇన్స్పైర్ చేశాడు అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వ్యక్తి గురించి రాహుల్ ద్రావిడ్ గారు ఒక కాన్ఫరెన్స్ లో చెప్పారండి ఆ వ్యక్తి ఒక సంచలనం సృష్టించాడు ఏజ్ అక్కర్లేదు పట్టించుకో అక్కర్లేదు గుర్తింపు ఏ పక్కన పెట్టండి నాకు డ్రీమ్ ఉందా నేను దాని గురించి కష్టపడతా నేను దాన్ని సాధిస్తా నా గోల్ గుర్తింపు కాదు నా గోల్ నా డ్రీమ్ అచీవ్ చేయటమే అని ప్రూవ్ చేశారు పేరు చెప్పేస్తా పేరు చెప్పేస్తే నాకు కూడా కొంచెం కంట్రోల్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ముంబై ముంబైలో పుట్టిన వ్యక్తి పేరు ప్రవీణ్ తాంబే సినిమా కూడా తీసారండి అబ్సల్యూట్లీ ప్రవీణ్ తాంబే ఎవరి ప్రవీణ్ తాంబే అని హాట్స్టార్ లో సినిమా రిలీజ్ అయిందండి ఈ ప్రవీణ్ తాంబే ఓన్లీ ఐపీఎల్ ఆడారండి ఐపీఎల్ లో కొన్ని మ్యాచ్లు ఆడారు ఛాంపియన్స్ లీగ్ లో ఆడారు ఈ ప్రవీణ్ తాంబే చాలా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ రైట్ సినిమా తీయాల్సిన అవసరం ఏంటి అసలు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడలేదండి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్స్ మీద ఎంతమంది మీద సినిమాలు వచ్చినాయి ధోని గారి మీద వచ్చింది యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ వాళ్ళ మీద లెక్క చాలా తక్కువ కదండి అటువంటిది ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆడాల అటువంటిది ఈ వ్యక్తి మీద తీసారంటే ఆ సినిమాలో ఏం చెప్పారు తెలుసా హీఈస్ అ డ్రీమర్ హీఈస్ అ ఫైటర్ డ్రీమ్ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు డ్రీమ్ ని అచీవ్ చేయటానికి ఫైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రవీణ్ తాంబే ఏం ఫైట్ చేశారు తన పరిస్థితులతో ఫైట్ చేశారు తన గ్రహస్థితితో ఫైట్ చేశాడు తన దురదృష్టంతో ఫైట్ చేశాడు తనని తనకి అవకాశాలు రాక రాని పరిస్థితులతో ఆయన ఫైట్ చేశాడు ప్రవీణ్ తాంబే చాలా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో ఆయనకు ఒక అన్నయ్య ఉండేవాళ్ళు చాలా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఫాదర్కి క్రికెట్ అంటే ఇష్టం సో అక్కడి నుంచి క్రికెట్ అనే ఇది మ్యాడ్నెస్ ప్రవీణ్ తాంబేకి వచ్చింది సరే పదిహేను ఏళ్ళ వరకు క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ చేయటం అది ఇది అంతా బాగానే నడిచింది బట్ అకాడమీలో జాయిన్ అయ్యేంత ఇది లేదు ఇంట్లో వాళ్ళు అన్నారు అరే వద్దురా క్రికెట్ ఎందుకు సరే అటు చేసి ఇటు చేసి ఏవో చిన్న చితక ఉద్యోగాలు చేసి డబ్బులు సంపాదించి క్రికెట్ అకాడమీలోకి పోయి క్రికెట్ నేర్చుకునేవాడు ముంబైలో గల్లీ క్రికెట్ ఆడేవాడు ఆ పిల్లగాడు ప్రవీణ్ తాంబే అనే వ్యక్తి గల్లీ క్రికెట్ ఆడేవాడు అయితే పర్ఫామ్ చేసి చూపిస్తే సెలెక్టర్స్ ఏమనే వాళ్ళంటే నువ్వు ఇంకొంచెం నేర్చుకోవాలి ఆయన ఇంకొంచెం నేర్చుకున్నారు మళ్ళీ సెలెక్టర్ లే ఇంకొంచెం నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్నాడు ఇంకొంచెం పదిహేను ఏళ్ళ వయసులో ఫస్ట్ ఎవరో చెప్పారు నువ్వు ఇంకొంచెం నేర్చుకోవాలి క్రికెట్ మంచిగా అప్పుడు ఛాన్స్ వస్తుంది పదిహేను ఏళ్ళ వయసులో చెప్పారు నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకున్నాడు ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇంకొంచెం నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకున్నాడు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇంకొంచెం నేర్చుకో ఇరవై ఐదు అయిపోయింది ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇంకొంచెం నేర్చుకో ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇంకెంత నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు తెలుసా జనాలు ఏజ్ అయిపోయింది నువ్వు నేర్చుకున్నావు బా కానీ ముప్పై ఏళ్ళు దాటితే ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తాం అవకాశాలు యాక్చువల్గా మీరు ఇందాక గ్రూప్స్ కానీ సివిల్స్ కానీ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళందరూ చూసారా వాళ్ళకి ఇది ఈడిపుచ్చేస్తాను ఇప్పుడు నేను అది చేయడానికి లేదు ఏజ్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి అనగానే ఒక నిరాసక్తితో ఉండేటువంటి వాళ్ళు చాలా ముందు ఉంటారు బయట వాళ్ళకి వీడియో చూసిన తర్వాత ఆటం పెట్టి కళ్ళ మండి చేస్తారు అంటారండి ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి వాళ్ళు అంటారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ప్రవీణ్ తాంబే గారు నన్నది అదే అండి అయితే ఏదో రెండు మూడేళ్ళు కాదండి ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన గల్లీ క్రికెట్ ఆడాడు గల్లీ క్రికెట్ అండి ఇరవై సంవత్సరాలు తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఆయన జర్నీ అలా కంటిన్యూ అయిన తర్వాత ఒకసారి టెండూల్కర్ గారికి నెట్స్లో బౌలింగ్ వేసే ఆపర్చునిటీ దొరికింది ఆయన యాక్చువల్గా సీమర్ అవుదా అని వచ్చారు తర్వాత ఒక మ్యాచ్లో ఒక క్యాప్టెన్ ఏమన్నారంటే నీ బాల్ న్యాచురల్గా స్వింగ్ అవుతుంది లెగ్ స్పిన్నర్ అవు సో ఆయన లెగ్ స్పిన్ నేర్చుకోవటం మొదలుపెట్టారు ఆ రోజుల్లో టెండూల్కర్ అండ్ షేన్ వాన్ మధ్య మంచి రైవల్రీ జరిగింది రైట్ సో టెండూల్కర్ ప్రాక్టీస్ పెంచడానికి మంచి లెగ్ స్పిన్నర్స్ని పట్టుకొచ్చి నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయించారు టెండూల్కర్తో టెండూల్కర్ గారిని 
సో అప్పుడు ప్రవీణ్ తాంబే టెండూల్కర్కి బౌలింగ్ చేశారు టెండూల్కర్ మెచ్చుకున్నారు పా ఏం బౌల్ వేసి అప్పుడు కొంచెం పేరు వచ్చిందండి అప్ ఇరవై సంవత్సరాలు ఎదురు చూస్తే గుర్తింపు అప్పుడు వచ్చింది అలా స్లోగా చిన్న చిన్నగా ఎదిగి రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఐపీఎల్లో అప్పుడు రాహుల్ ద్రవిడ్ గారు కోచ్ అండి రాజస్థాన్ రాయల్స్కి ఇప్పుడు టీమ్ ఇండియా కోచ్ కదా షేన్ వాన్ తర్వాత టీంలో లెగ్ స్పిన్నర్ లేడు సో సెలెక్షన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీంలో ప్రవీణ్ తాంబేకి ఫస్ట్ టైం ఒక పెద్ద స్టేజ్కి అవకాశం వచ్చింది రాహుల్ ద్రావిడ్ యాజ్ అ కోచ్గా ఆయన పేరు సెలెక్ట్ చేశారు సిఇఓ ఫోన్ చేశారు రాజస్థాన్ రాయల్స్ సిఇఓ రాహుల్ ద్రావిడ్కి ఫోన్ చేసి ఆయన గారికి ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇంకెవరు లేరా ప్రవీణ్ తాంబేనా అంకుల్ అండి నిజంగా ఆ మాట అన్నారండి ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ అంకుల్ అతనికి ఎందుకు ఇస్తున్నారు నిజంగా ఆలోచించండి అతనికి ఎందుకు ఇయ్యాలి ఛాన్స్ ఇంకెవరు లెక్ స్పిన్నర్స్ లేరండి ఏజ్ కదా ఏజ్ కూడా అయినా రాహుల్ ద్రావిడ్ అని కాదు ఈ ఈ మైండ్ సెట్ చాలా డిఫరెంట్ అండి ఫస్ట్ ఇయర్లో టీంలో ప్లేస్ వచ్చింది కానీ ఆడటానికి ఛాన్స్ దొరకలే కానీ వదిలిపెట్టలేదండి తర్వాత ఛాన్స్లు వచ్చినాయి ఆడే రే రేంజ్కి వెళ్ళారంటే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో ఐదు మ్యాచ్ల్లో పదిహేను వికెట్లు తీశారు బా ఐపీఎల్లో నలభై నాలుగు నలభై మూడేళ్ల వయసులో ఆ వ్యక్తి హ్యాట్రిక్ తీశాడండి వరల్డ్ క్లాస్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్లకి అది అంత ఈజీ కాదు అటువంటిది ఒక గల్లీ క్రికెటర్ చాలా సిల్లీగా ప్రవీణ్ తాంబే గారి గురించి స్టాట్స్ మీరు ఎక్కడైనా చదవచ్చండి ఈ వీడియోలో ఆయన ఏమి అచీవ్ చేశారు అని చెప్పటం నా ముఖ్య ఉద్దేశం కాదు ఎందుకు అలా చేయగలిగారు ప్రవీణ్ తాంబే గారిని అడిగితే ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా నా మైండ్లో ఎప్పుడు నడిచింది ఒకటే నా డ్రీమ్ నేను ఎలా రీచ్ అవ్వాలి అంతే వెరీ పవర్ఫుల్ అండి వెరీ పవర్ఫుల్ అండి మన చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళు డోర్ లో ఓపెన్ చేయకపోవచ్చు అండి బట్ నేచర్ విల్ ఓపెన్ ద డోర్ ఎస్ నేచర్ విల్ డెఫినెట్ అండి మీరు ఓన్లీ డ్రీమ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే తెల్లారుతుంది అంతే కళలు సాకారం కావు కావు దానికి తగ్గ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిందే ఎఫర్ట్స్ పెట్టేటప్పుడు ఎక్కడ డిమోటివేట్ అవుతాం వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఏజ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ అ నంబర్ ఏజ్ ఒక నంబర్ మాత్రమే ఏజ్ మీ శత్రువు కాదు మనం ప్రయత్నించావా ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకొక రోజైనా గుర్తింపు వస్తుంది వచ్చి తీరుతుంది ప్రవీణ్ తాంబే గారికి వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కూడా ఆళ్ళ సినిమా తీసేంత ఇది ఆయన డ్రైవ్ క్రియేట్ చేశారంటే ప్రవీణ్ తాంబే ఆయన ఎంత కష్టపడి ఉంటారు రాహుల్ ద్రావిడ్ గారు అన్నారు వన్ ఇయర్ టీంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్లో ప్లేస్ వచ్చిన తర్వాత మ్యాచ్ ఆడే ఈవెన్లో ఆయన పేరు లేదు టీంలో ఉన్నారు అంతే కానీ మ్యాచ్ ఆడటానికి లేదు ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా ఈ వన్ ఇయర్ ప్రవీణ్ తాంబే యాటిట్యూడ్ నాకు బాగా నచ్చింది మ్యాచ్ టీంలో ఐపీఎల్లో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ప్లేయర్స్ వస్తారుగా రోజు ఒకళ్ళ దగ్గర కూర్చునే వాళ్ళు ఓకే నేను ఇంకెట్లు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఇంకెట్లు ఇంప్రూవ్ ఏజ్ ఎంత నలభై ఒకటి నలభై ఒకటి అబ్బా నలభై ఒక్క ఏళ్ళు అయిందే ఇప్పుడు వచ్చింది ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఛాన్స్ వచ్చినా ఏం చేయగలుగుతాం అన్లా సింహంలా గర్జించాడు ఓకే సార్ అబ్సల్యూట్లీ అండి సింహంలా గర్జించారు కరెక్టే నేను అంటే మీరు ఇంత పేరు చెప్పినప్పుడు గుర్తొచ్చింది అండి వెయిటర్గా కూడా వర్క్ చేశారని చెప్పి ఓ అబ్సల్యూట్లీ అండి ఆయన చెయ్యనివి లేవండి ఆయన చెయ్యనివి లేవు అందుకే ఆ సినిమాలో ఒక ఒక సెంటెన్స్ వాడారు హీఈస్ అ డ్రీమర్ బట్ ఆల్సో అ ఫైటర్ వెరీ పవర్ఫుల్ పర్సన్ అండి చాలా మంది కావాల్సిన ఎస్ అండి డెఫినెట్లీ ఎస్ సినిమా కూడా ఉందంటే చూడ చూడు ఓ ఎస్ ఏజ్ ఈజ్ నెవర్ అ నెంబర్ అంత ఎందుకండి నేను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మ్యూజిక్ నేర్చుకుందామని బెంగళూరులో ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా నాకు అప్పటికి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు నేను ఆయన గారిని అడిగా నేను తబలా నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళా మా గురువు గారిని అడిగితే సారీ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పుడు వస్తుందంటారా ఆయన అన్నారు కశ్యప్ ఇవాళ మంగళవారంగా మీరు శనివారం రండి పోండి అన్నాడు నేనే అనుకున్నా ఇక నాకు నేర్పియలే ఎందుకంటే నేనే నెగిటివ్గా స్టార్ట్ చేసే కదా సరే శనివారం రమ్మన్నాడు కానీ శనివారం వెళ్ళే కూర్చో కూర్చున్నా అర్ధగంట అయింది గంట అయింది రెండు గంటలు అయింది సా కూర్చో కూర్చో చిన్నగా ఒక రెండు రెండున్నర గంటల తర్వాత తబలా క్లాస్లో ఒక ఆయన ఒక స్టిక్ పట్టుకొని వణుకుతూ నడవటానికి చాలా కష్టంగా ఉన్న వ్యక్తి వచ్చి నేనెవరో మా గురువు గారిని కలవటానికి వచ్చారనుకున్నా ఆయనకి డెబ్బై రెండేళ్ళు ఆయన అన్నారు ఈయన క్లాస్ జాయిన్ అయ్యి వన్ వీక్ అయింది 
నేను ఆయన గారిని అడిగా సార్ మీకు డెబ్బై రెండేళ్ళు కదా తబలా పర్ఫార్మర్ కావాలంటే పది పదిహేను ఏళ్ళ సాధన ఉంటుంది మరి మీరు ఇప్పుడు డెబ్బై రెండు కదా ఆయన అన్నారు ఏ పర్ఫామ్ చేయాలన్న గోల్ నాకు లేదు తబలా ఎంజాయ్ చేయాలి అన్నదే నా గోల్ ఎస్ యుర్ గెటింగ్ మై పోన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్ ఎంజాయ్ ద గేమ్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ అ బై ప్రోడక్ట్ ఎస్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ అ బై ప్రోడక్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు గేమ్ ని ఎంజాయ్ చేయండి ఫర్ గెట్ అబౌట్ ద నేమ్ ఫర్ గెట్ అబౌట్ ద ఫేమ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎంజాయ్ ద గేమ్ ఎంజాయ్ ద గేమ్ అంటే ఏంటంటే ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ జర్నీచింగ్ గోల్ అబ్సల్యూట్లీ ప్రవీణ్ తాంబే గారు చేసింది అదే రికగ్నిషన్ వస్తుంది రాకుండే టూ బోర్డ్ కానీ రికగ్నిషన్ తెచ్చుకోవటమే గోల్ అయితే టిక్ టాక్ లో చాలా మంది రికగ్నిషన్ తెచ్చుకున్నారు రికగ్నిషన్ వచ్చింది అంటే హిట్ అయిపోకట్ ఇప్పుడు నేను పేర్లు చెప్పను యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ మన గోల్ అచీవ్ చేయటం మన ఫస్ట్ గోల్ అవ్వాలి తప్ప రికగ్నిషన్ కావాలి నేను కాదన్ను కానీ అదే ప్రైమరీ గోల్ అయితే మాత్రం చాలా కష్టం అవును చాలా కష్టం మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే డెఫినెట్లీ వస్తుందండి నేను ఇంకా ప్రాపర్ గా రికగ్నిషన్ దొరకకపోతే ఆ మనస్థితి ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏంటి నేను వాటి మీద ఇంకా నెక్స్ట్ టూ త్రీ వీడియోస్ మేము చేద్దాం డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా చేద్దాం ఎందుకంటే కంట్రోల్ ఓకే ఎందుకంటే ప్రవీణ్ తాంబే గారి గురించి ఒక ఏజ్ గురించి మాట్లాడితేనే చాలా టైం అయిపోయింది సో రికగ్నిషన్ గురించి నేను ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్తాను బట్ వెన్ ఎవర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ షార్ట్ ఎప్పుడైనా ఎహే ఇక నా వల్ల కాదు వదిలేయాలి అన్న ఆలోచన వచ్చిందా ఒక్కసారి ప్రవీణ్ తాంబే గారి గురించి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి సినిమా చూడండి ఓ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ హైదరాబాద్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇందులో బిహేవియరల్ కంట్రోల్ గురించి థాట్ కంట్రోల్ గురించి అండ్ దానితో పాటు కెరీర్ గ్రోత్లో మనం కొన్ని చూస్తూ ఉంటాము మనకి తెలియకుండానే మన కంట్రోల్లో లేకుండానే వేరే వాళ్ళు మనల్ని డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాని నుంచి బయటపడాలనుకున్నా కూడా మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఒకటే రోజు జరుగుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు వెంటనే వీడియో చూసిన తర్వాత ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఎందుకంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో ఇంతవరకే అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ లాస్ట్ మూమెంట్లో అయితే ఎక్కువ వస్తే చేంజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి వీడియో చూసిన తర్వాత వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకుంటే చాలా మందికి ఇంకొకళ్ళకి మీరు ప్లేస్ ఇచ్చినట్టు కూడా ఉంటుంది ఓ ఎస్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు ఒకటేసారి జరుగుతాయి కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్కి క్లాస్ అటెండ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను మీరు కాంటాక్ట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి పెడితే నేను కశ్యప్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగానే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం